9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Их вели в столице и большинстве регионов России из-за пандемии COVID-19. Сегодня свою работу вновь возобновили салоны красоты, музеи, зоопарки, рестораны. И сегодня мы вновь сможем наслаждаться долгими летними вечерами и прогулкой с друзьями. Жители России возвращаются к привычной жизни почти после трех месяцев изоляции. В Европе меры по смягчению карантинных мер были приняты в начале мая. Похожая ситуация обстояла во Вьетнаме. Ряд карантинных мер был снят в начале апреля. Сегодня мы в эфире говорим о выходе из самоизоляции без стресса и ущерба для иммунитета. И тема нашего сегодняшнего выпуска – новые привычки для вашего здоровья. В сегодняшнем выпуске мы обсудим молодость и тонус кожи. Помогут ли суперфуды убрать морщины и как простые привычки сохранят нашу красоту и здоровье? Здоровое питание. Узнаем, как выглядит меню оптимиста и идеальный сбалансированный рацион для активной жизни. Давайте выясним, как суперфуды заставляют организм работать. Спорт после самоизоляции. Как войти в привычный ритм и достичь пика своей формы. Поделимся несколькими способами для ежедневного поддержания мышц в тонусе. Режим антистресс. Как избежать негативных последствий самоизоляции для нервной системы? Как бороться с раздражительностью? Полезный и вредный сон. Научимся спать правильно. История одной болезни. В нашей студии появятся специальные гости Анна Суруханян, которая пережила синдром Арнольда Киари. Анна расскажет нам, как полезные привычки позволили справиться со страшным заболеванием, поделиться секретами ее молодости и красоты. Самоизоляция, вызванная коронавирусом, испытание для нас и для нашей кожи. Как выйти из непривычного для организма графика без проблем со здоровьем, расскажет нам Гайдина Татьяна Анатольевна, заместитель декана лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова, доцент кафедры дерматовенерологии, кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог. Добрый день, Татьяна Анатольевна. Мы очень рады, что вы добрались до нас. Тема нашей сегодняшней передачи – новые привычки для нашего здоровья. Долгое время мы находились все на самоизоляции, находились в замкнутом пространстве. И, конечно, меня лично, как и многих других наших зрителей, интересует вопрос нашей кожи. Как она отреагировала на этот карантин, на самоизоляцию? И что мы должны сделать для того, чтобы сейчас она снова выглядела так же ярко, свежо и молодо? Здравствуйте! Спасибо большое, что пригласили меня. Я с удовольствием пришла. Ну, хочу сказать, наверное, что, конечно, в условиях карантина, в условиях самоизоляции все люди находились в разных условиях все-таки, да? У кого-то была возможность выехать на дачу и изолироваться в кругу семьи на свежем воздухе. Конечно, в этом случае, наверное, самоизоляция не так пагубно отразилась на их состоянии в общем. Но, конечно, была и категория граждан наших, которые были вынуждены находиться в замкнутом пространстве. Само по себе это уже не совсем комфортно, потому что в первую очередь и психологическое давление было достаточно интенсивным, и какие-то, возможно, те привычки, которые люди имели до карантина, то есть это занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, к сожалению, они были ограничены в этом. И, безусловно, в данном случае случае это все отразилось на состоянии кожного покрова в целом. Ну вот сейчас, в данный момент, после э, снятия с нас режима самоизоляции, конечно же, мы имеем э, достаточно большой приток э, пациентов именно с просьбой восстановиться как-то э, после этого периода, улучшить состояние своей кожи. Ну и никто не отменял э, сезонные какие-то обращения к косметологам, э, когда наш Наши дамы и мужское население сейчас тоже, в общем-то, к нам обращается, хотят перед отпуском как-то выглядеть более привлекательно. И с этой целью, конечно, безусловно, к нам сейчас тоже наши пациенты обращаются. 
Татьяна Анатольевна, а вот если мы говорим да, про замкнутое пространство, ну не только в период самоизоляции, но тем не менее, очень многие люди, даже работающие в офисе, я не говорю сейчас да, про ту ситуацию, которая сложилась, но в том числе и в домашних условиях, да, пользуются кондиционерами. Я так понимаю, что не все активно чистят эти кондиционеры и так далее. Может ли это привести к каким-то проблемам с кожей? Ну, вы знаете, безусловно, это может привести к проблемам, и не только с кожей, потому что мы знаем сейчас заболевания, даже которые, если кондиционер не чистить, тоже переносятся вот таким образом. Но кожа сама по себе... Она же является у нас барьером да, защиты нашего организма от вредного воздействия окружающей среды. Соответственно, если вы направляете на кожу даже поток воздуха, если это холодный воздух, если это разница температур, безусловно, это все пагубно отразится на состоянии кожи. Ну, так скажем, даже такие заболевания очень распространенные у нас, как розация, являются, как сказать, таким пусковым моментом как раз вот такие условия внешней среды, то есть вот перепад температур, когда кондиционер, да, мы включаем из горячего воздуха, холодный. Раньше вот это считалось заболевание, собственно, более подвержены там, моряки, да, люди, которые дайвингом занимаются, то есть перепады давления, перепады температур. Сейчас, конечно же, поскольку кондиционеры есть у многих, и люди ими пользуются и в машинах, и дома, то, безусловно, это очень плохо влияет на кожу. А что мы можем делать для того, чтобы, так скажем, реабилитировать кожу после заболеваний, после пребывания в изоляции, в замкнутом пространстве? Ну, какие э, антиоксиданты, может быть, какие препараты или какие витамины, БАДы, э, продукты питания в том числе, э, количество жидкости, да? Вот какие такие э, рекомендации вы можете дать для нас? Ну, вы знаете, есть такое устойчивое выражение, э, Давыдовский автор его, он э, говорил, что кожных болезней нет, это слезы, которыми плачут внутренние органы. И действительно в этом выражении есть определенный смысл, э, потому что, безусловно, кожа является отражением тех процессов, которые происходят в организме в целом. В первую очередь это органы пищеварения. Если у нас есть какой-то дисбаланс, какие-то дискинезии, даже легкие расстройства пищеварительного тракта, когда, конечно же, пациенты не всегда обращаются к врачам, думают, что само пройдет, процесс затягивается, происходит хронизация процесса. Конечно же, все это отражается на коже. Ну, в первую очередь здесь надо посоветовать правильное питание. Правильное питание – это сбалансированный состав всех белков, жиров и углеводов. То, что, в общем-то, вам расскажет любой диетолог, любой врач, который занимается питанием. Также очень важен набор микроэлементов, которые к нам поступают в пищу. Не всегда, к сожалению, те продукты питания, которые мы покупаем в магазине, содержат вот микроэлементы в достаточном количестве. Поэтому вот такие периоды, когда человек нуждается в восстановительном каком-то процессе и после стрессов, после каких-то ну, проблем со здоровьем, конечно же, необходимо получать дополнительные добавки микроэлементов с пищей, помимо того, что мы едим. Но это и в обычной жизни также. Конечно, это и в обычной жизни, но вот в эти периоды, наверное, это особенно актуально. Татьяна Анатольевна, ну что касается, допустим, бета-каротина, витамина Е, цинка и так далее, какой необходимый минимальный такой вот набор витаминов и необходим для, нашего, ну, для нашей кожи в первую очередь, скажем так? Потому что очень многие люди, они же приходят в аптеку, да, и задают вопрос, собственно говоря, фармацевту. И начинается, когда ты берешь много-много разных банок, употребляешь большое количество витаминов в пищу, все это сложно, естественно, забывается. То есть ты это делаешь, там, я не знаю, раз, два, три, неделю, ну и потом, естественно, про это забываешь, и все. 
Безусловно, важна правильная комбинация всех ингредиентов в препарате, потому что есть препараты-антагонисты, есть препараты-синергисты, и вот этим составом должны заниматься, конечно же, грамотные фармакологи, которые понимают химические формулы препаратов, так, чтобы составляют препараты так, чтобы они не противоречили друг другу. Конечно же, коже для хорошего состояния необходимо очень большое количество количество витаминов и микроэлементов. Но, наверное, в первую очередь, я бы сказала, это витамины А и витамин Е. Потому что при многих заболеваниях, действительно кожных, мы рекомендуем пациентам в первую очередь употреблять эти витамины по определенным схемам. Вот. Если речь идет о каких-то небольших концентрациях витаминов, то их можно принимать в, в течение всего года. И, наверное, этот вопрос все-таки я бы посоветовала решать индивидуально, потому что все-таки есть определенные ограничения, может быть, по каким-то заболеваниям, которые у человека есть системные заболевания, общие соматические заболевания. Вот в зависимости от этого надо, конечно, корректировать и дозировку витаминов, и частоту регулярности потребления, и длительность курса. Татьяна Анатольевна, вот нашу передачу смотрят граждане не только России, но также в Европе, в Азии, во Вьетнаме, в Узбекистане. И понятное дело, что, в общем-то, кожа у всех разная, потому что разные климатические условия, условия жизни и так далее. А можем ли мы говорить о каких-то принципиальных отличиях с точки зрения ухода за кожей ежедневно? Вы знаете, вот уход за кожей, все-таки он должен подбираться индивидуально. Единственное, что возможно в период такой вот, или если человек находится в жарких каких-то странах, или если он там живет, то, конечно, я бы посоветовала все-таки не злоупотреблять декоративной косметикой, потому что и после этого, безусловно, мы имеем обострение каких-то кожных заболеваний. И даже если кожа здоровая, то, в принципе, происходит закупорка, да, какие-то уже такие возрастные проблемы начинаются поэтому вот в жарких странах все-таки декоративную косметику надо э, применять очень аккуратно что касается витамина d да сейчас в общем то у нас в стране как уже давным-давно в европе все начали активно его употреблять и более того даже во многие косметические средства э, он входит в состав Многие люди считают, что не обязательно употреблять витамин D в период, собственно говоря, активного солнца. Хочу задать вам этот вопрос. Насколько витамин D важен нашему организму? Насколько важно или не так важно употреблять его в течение всей жизни? Собственно говоря, и как, естественно, он влияет на нашу кожу, как он защищает нас? Вы знаете, витамин D – это вообще отдельная тема, потому что, наверное, это больше тема не косметологов, а не дерматологов, хотя, безусловно, тоже. Но в основном, как бы я бы сказала, что, конечно же, терапевтов, потому что все женщины после 40 лет испытывают дефицит витамина D, и, соответственно, мы все нуждаемся в нем однозначно. Что касается солнечного периода, то я бы, наверное, посоветовала здесь все-таки сдать анализ и именно посмотреть дозировку, потому что что небольшие концентрации витамина D можно применять круглогодично. Если мы как-то будем злоупотреблять, то это уже может пойти во вред в организм. Плюс витамин D все-таки он существует в разных своих формах, в различных комбинациях он назначается тоже. Поэтому, конечно, надо смотреть непосредственно на тот препарат, который человек хочет применять. Ну, давайте теперь поговорим, собственно говоря, о детоксе. Наверное, в общем-то период, в котором мы живем сейчас все вместе, точно совершенно осознали, как некрасиво мы ввели себя на протяжении этих нескольких месяцев по отношению к своему собственному здоровью. Ну, большинство людей, не говорю, конечно, про всех, но тем не менее, и своему организму. Вот что касается детокса. Мы знаем, что кожа – это самый большой, правильно я говорю, орган, правильно, собственно говоря, человека? Правильно, абсолютно говорите, конечно. Вот, и, конечно, это отражение, в общем-то, всего нашего да, внутреннего, да. так сказать, мира, да? И настроение, и самочувствие, и так далее. 
Какие продукты питания а, необходимо употреблять в пищу для того, чтобы осуществлять полный а, детокс организма? А, как подготовить себя, соответственно, к летнему периоду? Сейчас желательно в очень да, быстрой, активной, в, в, так сказать, в, в ускоренном формате, да, потому что лето уже пришло, а мы, конечно, все не готовы. Ну, наверное, в данном случае для тех, кто все-таки чем-то злоупотреблял, самый лучший детокс будет некоторое время посидеть да, на какой-то разгрузочной диете. Не хочу сказать, чтобы совсем уже не ели, но главное соблюдать здесь водный режим, потому что жидкость, да, вода, именно чистая вода, она все-таки выводит какие-то такие не очень полезные вещества из организма, поэтому вот очень важно в этот период употреблять достаточно большое количество жидкости, это должна быть чистая вода, но, в общем-то, до 2 литров в день это абсолютно нормально. Конечно, наша кожа, она очень важна, потому что вообще любое восприятие человека начинается с внешнего вида, а это как бы, да, в первую очередь мы смотрим на кожу, кожу и ее придатки, потому что волосы, ногти, это тоже, в общем-то, элемент кожи, являются они придатками кожи. Ну, детокс, конечно, же вот так вот мы же не скажем людям ничего не есть совсем конечно они у нас хотят кушать хотят кушать каждый день поэтому я бы порекомендовала в первую очередь исключить какие-то газированные напитки то есть это кока-кола фанта нельзя употреблять шоколад ну нежелательно если мы хотим как-то все-таки организм очистить шоколад кофе все продукты которые ярко-красные у нас то есть это помидоры какие-то красные яблоки, солености, копчености, какие-то консервы. Вот это все, конечно, является не очень такими полезными продуктами в плане состояния нашей кожи. Ну и, безусловно, если вы в этот период пропить еще какие-то сорбенты, то это тоже очень поможет коже восстановиться. Единственное, что сорбенты все-таки, если мы назначаем по медицинским показаниям, мы их не назначаем дольше 14 дней. Здесь у нас есть временное ограничение. Вот такое. Татьяна Анатольевна, ну, собственно говоря, не зря э, спонсором нашей передачи является компания Project V со своими э, витаминными комплексами. И как раз мы с вами поговорили о том, что э, желательно ограничить в употреблении продукты красного цвета. Именно поэтому, собственно говоря, витаминный комплекс э, Detox окрашен в зеленый цвет. Поэтому я думаю, что как первая ступень для а, детокса и очищения организма, а, собственно говоря, мы проговорили про состав этих витаминных комплексов, она наиболее актуальна и правильная, в том числе еще и правильного цвета, да, что а, как раз из психологической точки зрения, в общем-то, а, достойно. А, мы понимаем, что первая ступень – это, конечно, детокс, потом все-таки мы возвращаемся да, ко второй ступени – это антиоксиданты. Значит, основные антиоксиданты, которые мы употребляем, собственно говоря, в пищу. Витамины группы Е, бета-каротин, цинк и экстракт гинкобелоба. Все это находится в составе витаминового комплекса антиоксидант Power A. Да? Как вы считаете, насколько именно вот этот вот комплекс, я имею в виду со со состав этого комплекса, скажем так, положительно влияет на борьбу с возрастными изменениями кожи и, собственно говоря, помогает нам лучше выглядеть? Ну, естественно, конечно, этот комплекс, он действительно, то, что состав вы озвучили, это сбалансированный, безусловно, состав. И, в принципе, любые антиоксиданты, они направлены на то, чтобы действительно замедлить процессы старения, замедлить перекисное окисление липидов, которые у нас как бы, да, в составе наших биохимических процессов в организме происходит. Поэтому, безусловно, этот комплекс, он очень важен важен и для состояния кожи в том числе. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Любовь Какауридзе. Чуть более полутора лет назад я выбрала бренд Coffee Cell. Это напитки, привычные напитки, чай и кофе. Они не только вкусные, но и полезные для здоровья. И поменяв марку чая и кофе, 
Люди употребляют обычные напитки, привычные для себя, но при этом они получают потрясающие результаты по здоровью. Нормализуется давление, снижается уровень сахара в крови, появляется колоссальный заряд энергии. Результатов огромное количество. А мое утро начинается с черного кофе. Это крепкий, бодрящий напиток. Для меня он очень крепкий, я его употребляю с, со сливками или с, с молоком. И вы знаете, бодрость на весь день. А во все эти напитки, абсолютно во все, входит белый императорский женьшень. В течение дня, ну, неважно, не смотря где я нахожусь, я могу выпить одну-две чашечки мокко. А, очень вкусный, такой нежно-шоколадный. И вы знаете, очень много результатов, когда люди просто, вот бывает, допустим, Спазмы, спазмы сосудов головного мозга. И буквально в течение нескольких минут эти спазмы снимаются. И у человека появляется хорошее настроение, открываются глазки. Очень-очень вкусный, полезный напиток. Далее, вечером я всегда пью зеленый чай. Во-первых, он полезный, это молочный улун. И он не только полезны его свойства, но за счет работы именно работает белый императорский женьшень, укрепляется, восстанавливается центральная нервная система, и, конечно же, те люди, которые страдают бессонницей, они об этом забывают. Я очень большая сладкоежка, и я всегда много раньше употребляла сладкого, у меня всегда был дома шоколад, и вот как только я познакомилась с горячим шоколадом бренда Кофисел, 2-3 столовых ложки горячего шоколада, я готовлю на водяной бане, он такой густой, вкусный, очень много рецептов у нас, очень много, и шоколадную пасту делаем. Он очень богат витаминами, стимулирует работу головного мозга, укрепляет иммунную систему, очень полезен для детей, и самое главное еще, очень для меня, что я заметила, он вырабатывает эндорфины, то есть гормон радости, улучшается настроение. И, конечно же, идет коррекция фигуры, то есть вот уходят такие складочки с боков. Это, по-моему, для каждой женщины это имеет большое значение. И я не могу не поделиться своими, своей радостью, своими впечатлениями вот об этом продукте. Это новый продукт, называется BH. Это природный адаптоген, то есть это продукт 21 века. Белый императорский женьшень в капсулах. Он содержит большое количество сапонинов, то есть это гензинозиды, и они идут прямо в клетку, идет, вычищает организм, вымывает все шлаки, токсины, восстанавливается клетка. За счет чего? Потому что сюда входят также все минералы, витамины, минералы, незаменимые аминокислоты, эфирные масла. И, конечно же, благодаря вот этому продукту идет, действительно, укрепляется иммунная система. И вот я на этом продукте получила очень серьезный результат, неожиданный для меня. То есть в прошлом году, ровно в апреле месяце, был очень сильный вирус в Москве и с осложнением на легкие. И несмотря на мой крепкий иммунитет, я давно занимаюсь своим здоровьем, прекрасно себя чувствовала, у меня я перенесла пневмонию, после лечения восстановила свой организм белым императорским женьшенем, он тогда был в порошке, и вот сейчас, ровно через год, у меня не было ни насморка, ни кашля, себя прекрасно чувствовала. После употребления третьей, четвертой капсулы у меня пошла чистка очищения бронхолегочной системы. Я была просто потрясающе удивлена. И вот сейчас этот продукт, он очень важен каждому человеку. Он защищает организм, он укрепляет иммунную систему. Это сейчас очень важно. Это продукт номер один. Три месяца стали настоящим стрессом для всего мира. К пандемии не был готов никто. На фоне стресса у людей стали чаще случаться вспышки агрессии, депрессии. Как следствие, в некоторых странах заметно вырос уровень домашнего насилия. Динамика пошла вверх во Франции, Испании и на Кипре. А в Китае на фоне снятия карантина пары начали массово подавать на развод. В то время как россияне начали массово скупать патроны, и в марте спрос на них вырос на 130% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предупреждают о новой волне стресса, только теперь этот стресс будет связан со снятием карантинных мер, а также возвращением людей в офисы и прежней до карантинной жизни. О том, как не просто выстоять, не поддастся стрессу, а научиться им управлять, сегодня нам расскажет Данилов Алексей Борисович, доктор медицинских наук, заведующий кафедры, преподаватель Сеченского государственного университета. Добрый день, Алексей Борисович. Добрый день. 
Алексей Борисович, тема нашего сегодняшнего выпуска – новые привычки для нашего здоровья. И, конечно, при учете пандемии, экономической ситуации, уровень стресса всего населения планеты абсолютно зашкаливает. А как понять, что человек находится в стрессе и какие а, есть признаки, а, собственно говоря, этого стресса? Ну, есть несколько возможностей. Мы обычно смотрим, включаем телевизор, выясняем, какая погода, или звоним врачу, спрашиваем, как мы себя чувствуем, или смотрим в гаджет, он показывает нам давление или там какие-то другие показатели. А можно просто посмотреть внутрь себя, посмотреть, когда ты просыпаешься, радует ли тебя утро, хочешь ли тебе идти на работу, а вечером хочется ли возвращаться домой. Если ответ утвердительный, то вы в порядке. Если что-то вас не устраивает, значит, у вас определенный уровень стресса. Каждый день? Ну, бывают дни, когда особенно хочется уходить на работу и не возвращаться домой. Но в целом, действительно, наша задача сегодня – прислушаться к себе, научиться слышать себя сигналы, которые дает нам организм, потому что они наши друзья. Мы Но привык... мне кажется, что после двух с половиной месяцев изоляции, в общем-то, мало кто захочет сейчас выходить на работу. Это говорит о том, что у нас высокий уровень стресса или нет? Или просто мы облинились? По-моему, все хотят на работу. Я слышу сейчас эти дистанционные конференции. Говорят, мы мечтаем, мы так раньше мечтали о хом-офисе, сейчас мы мечтаем вернуться в эту социальную среду, в зависимости от того, как люди построили свою жизнь. Потому что если вы ненавидите свою работу, вы рано или поздно обречены будете посещать врачей разных специальностей. Слава богу, у нас их очень много, выбор очень большой. Единственное, что не так много средств, чтобы всех их посетить. К психологу вообще часто обращаются граждане наши? Или все-таки мы можем говорить о том, что люди привыкли делиться э, сокровенным э, со своими соседями, друзьями, ну, как-то держать это внутри себя? В нашей культуре принято смело рассказывать о своей язве желудка, там, о каких-то там деформациях там, в колене, в плече и в других аспектах. А шрамы своего мозга как-то мы приняли, принято скрывать, и к психологу обращаются люди неохотно. Другое дело, что врачи любой специальности должны быть психологами. Мы так сейчас поделили, что там кардиолог там, аритмию снимает, там желудочно-кишечный специалист там, перистальтику кишечника, психолог вроде душевной травмы лечит. На самом деле каждый врач должен успокоить, утешить пациента, а потом выдушевить его на выздоровление. Поэтому Алексей Борисович, ну, расскажите, как вы это пройти. делаете с вашими пациентами? Во-первых, Психологи посчитали, если дать 4 минуты человеку выговориться, ему будет достаточно, чтобы наладить с вами хорошую коммуникацию. Врачи никак не поймут это и начинают перебивать, какие-то задать вопросы. Дайте 4 минуты человеку выговориться. Потом задайте вопрос, который интересует вас. А затем спросите, есть ли что-нибудь еще, что вы хотели рассказать, но я вас не спросил. И после этого вы поймете все тревоги, чаяния, запросы пациента, сможете лучше ему понять. Потому что задача врача – это не задушить симптомы, на которые жалуются пациент, а помочь ему лучше себя чувствовать и быть более здоровым. Мы можем говорить о том, что реально уровень стресса сегодня будет возрастать? Я имею в виду после выхода как раз из этой изоляции. Несколько лет назад мне попалась книжка «Наш нервный век», написанная в 1894 году. Не заканчивается. Где говорилось, что это так, транспорт, увеличенный информационный объем. Я думаю, что стресс будет нарастать, безусловно. И в живых останутся те, успешно будут те, кто сумеет поставить фильтры. Фильтры, обеспечивающие хорошее качество воздуха, хорошее освещение и информационный определенный фильтр когда люди смогут поглощать ту информацию, которая будет делать их более жизнеспособными и счастливыми. Потому что слишком большой поток информации нас сейчас нас нагрузили. И вы знаете, что мы очень боимся этого коронавируса, который передается на расстоянии меньше полутора метров. А вот тревога, страх и паника могут передаваться за десятки тысяч километров мгновенно. Да, и вот этот информационный поток, который на нас обрушился, он вызвал, в общем-то, некий рост психических, психосоматических заболеваний. Вы можете дать рекомендации нашим зрителям, как защитить себя от стресса, с которым мы сталкиваемся ежедневно? Ну, во-первых, надо полюбить стресс, в каком-то смысле слова, потому что стресс неизбежен в нашей жизни. 
когда вы приходите к врачу, он говорит, возьмите себя в руки, избегайте стрессов, то значит вам надо куда-то поехать на Гуа, взять экваланги, нырнуть и не выходить оттуда там, на 2-3 месяца. Но это тоже скучно там будет на дне этого океана. Поэтому наша жизнь была наполнена стрессом сто лет назад, сейчас в ней присутствует стресс, и он, по-видимому, будет происходить. И поэтому выигрыши оказываются те, которые успешно справляются со стрессом. И, собственно, эту идею взяли на вооружение актеры, политики, бизнесмены, которые идут на риск, зная, что то дело, которым они занимаются, в принципе, стресс. Но им это нравится. Если ты успешно умеешь совладать со стрессом, то ты получаешь массу биохимических, эндогенных стимулов, вознаграждающих вашу дофаминергическую систему. Человек чувствует себя хорошо, и жизнь его более интересна. Поэтому полюбить стресс. А возможно настроить свой организм таким образом, чтобы вообще не поддаваться стрессу? Значит, что такое стресс? Начнем с этого. Стресс – это сигнал, который готовит наш организм к адаптации к какой-то угрозе. 200 тысяч лет назад стресс сигнализировал о том, что нам угрожает полосатый тигр, и наш организм готовился к бегству или борьбе, активировались там энергетические системы, встреча сосудистая. Мы лучше были подготовлены к борьбе. Сегодня мы испытываем стресс, сидя за столом или с телефоном в руках. Наша задача адекватно научиться адекватно расценивать сигналы, которые мы получаем, и научиться управлять стрессом. Это стресс-менеджмент. А есть какие-то привычки, которым необходимо научиться? Ну, допустим, ежедневная зарядка, дыхательная гимнастика, я не знаю, режим сна, питьевой режим. Вот все вот эти рекомендации, они переполнены. Интернеты, блоги, дышите глубже, там, делайте высоцкого из этого стихотворения. Это все в каком-то смысле хорошо, но ничего не будет работать, если нет осознанного понимания, зачем ты живешь и чем ты занимаешься, для чего тебе все, что ты делаешь. Вот это первая ключевая задача. Все остальные диеты, они будут иметь краткосрочный эффект, если нет этого глубинного понимания, зачем тебе это, собственно, нужно. Да? Вот это первый вопрос. Первая задача – это понять, что стресс – это неизбежная реальность, и мы можем получать удовольствие, успешно преодолевая стресс. Второе – это научиться навыкам управления стрессом. И, как вы говорите, это могут быть там, определенные физические упражнения, там, хорошее питание. И еще есть привычка понимать то, что если ты выйдешь успешно со стрессом, ты станешь сильнее, богаче и более приспособленным к изменениям окружающей среды. Ты станешь условно говоря, лучше в каком-то смысле. То есть принимать стресс как неизбежность, с которой можно получить удовольствие. Скажем. Ну, мне кажется, вам легко говорить как специалисту, а если взять статистику, то большое количество граждан не только в нашей стране, но ну, в нашей, наверное, эта статистика выше, в борьбе со стрессом употребили такое количество алкоголя за этот период самоизоляции, что теперь им придется лечиться не только от стресса, но и от алкоголизма, и от всего остального. Поэтому что значит принять стресс и научиться с ним бороться? Ну, то есть есть способы, которые адекватны, а есть способы, которые не адекватно. Вот давайте проговорим как раз, что можно делать, а что делать нельзя. Вы совершенно правы. Алкоголь, сигареты, там, кальян – это дезадаптивная реакция на стресс. Поэтому, когда мы забираем сигарету у курильщика или отнимаем рюмку у человека, который тянется к бутылке, и не даем ничего взамен, мы не помогаем ему, усугубляем их стресс. Поэтому очень важно сформировать такое слово, может быть, не очень популярное, здоровые привычки. Что это такое? Это некие... Первое, это ментальный барьер, который ставишь между сигналом и реакцией. Мы автоматически воспринимаем какой-то неприятный стимул и вегетативно реагируем на него. Если мы мысленно поставим этот барьер и поймем, что это... Что он нам несет, этот сигнал, мысленно хотя бы на пол... Одну секунду обдумаем смысл этого сигнала, а потом с реагиром, это поможет нам нейтрализовать ту угрозу, которая посылает нам этот импульс. Это так называемые техники стресс-менеджмента. То вот. есть научиться брать паузу? Паузу, да. 
Рекомендуете ли вы употреблять, например, какие-то витаминные или минеральные комплексы, может быть, какие-то пищевые добавки или просто продукты питания для того, чтобы человек ну, научился как бы справляться с этим? Ну, по крайней мере, шел вот, да, на тот путь, направлялся. Туда. Раньше мы относились к еде как к некому корму, особенно вот я родился в социалистические времена, и нам казалось, что духовность очень важна, вот эта материальность, еда, это на втором месте. Сегодня мы понимаем, что хороший иммунитет – это хорошая пища, еда, которую мы потребляем, которую мы перевариваем. И есть даже поговорка такая – скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И в этом отношении, если мы хотим быть красивыми, умными, стрессоустойчивыми, мы должны быть очень избирательными в отношении еды, которую мы едим. Это должно быть свежая, сезонная, разнообразная, органическая пища, хорошо приготовлена, приготовлена еще с любовью, людьми, которые умеют хорошо готовить. Но, к сожалению, такого идеального окружения найти не всегда просто, и на помощь подходит, приходит нам пищевые добавки, которые сегодня э, распространены, если эти пищевые добавки хорошего качества, и они содержат многие нутриенты, которые могут помочь вам, во-первых, и повысить вашу стрессоустойчивость, повысить вашу работоспособность, и чувствовать себя более энергичным, и быть даже более привлекательным. Что касается витаминов а, омега-3, мы знаем, что это витамины, которые вообще рекомендовано употреблять и детям а, достаточно с маленького возраста и на протяжении всей жизни взрослых. Как они влияют на наш организм и, соответственно, на стрессоустойчивость? Витамины – это необходимый элемент самых разных биохимических процессов, и дефицит существенно нарушает иммунные процессы, нервные процессы, их согласованность и так далее. И вот омега-3 – это пример того, для кого, для чего он, собственно, нужен. И была такая борьба. Кардиологи считали, что омега-3 нужна для сердца. Мы, неврологи, считаем, что омега-3 хорош для мозга, а дерматологи говорят, что омега-3 хорош для кожи. На самом деле мозг и кожа из одной эктодермы происходит. Если мы хотим быть умными и красивыми, важно, чтобы бархатной была не только кожа, а внутренняя стенка тонкого и толстого кишечника. И тогда иммунная система будет хорошо работать. И сегодня мы понимаем, что омега-3 – это базовый компонент хорошего пищеварения. А сегодня желудочно-кишечный тракт и микробиота кишечника – это наш самый главный эндокринный иммунный орган я бы даже сказал, нейроиммунный орган, который регулирует все процессы. И если в порядке пищеварения, будет красивая кожа. Если хорошее пищеварение, поступать будут эти ингредиенты, будет хорошим, хорошо работать мозг. Нервные импульсы будут лучше передаваться, человек будет чувствовать себя более собранным, концентрированным, работоспособным. Сердце будет стучать более ритмично, лучше будет кровообращение. Меньше будут откладываться атеросклеротические бляшки, человек будет жить дольше. Спонсором данного выпуска является компания Coffee Cell, и в одной из линеек их продуктов является уникальный зеленый чай с экстрактом женьшеня. Женьшень как влияет, собственно говоря, на наш организм, и насколько он бодрит, насколько он помогает нам бороться со стрессом и поднимает настроение? Женьшень – это препарат, который был доступен раньше только императорам. В древние времена держали от масс, от толпы секреты вот этого долголетия, жизнестойкости правителей. И диета их, и лекарственные средства очень тщательно подбирали, собирались. И в традиционной там, китайской медицине, и там, восточной медицине женьшень – на первой странице, на первом месте всех э, рецептур, которые способствуют улучшению мужской силы, улучшению бодрости, жизнестойкости. То есть это такой фундаментальный, опять же, скажем так, компонент, э, улучшающий функционирование. Поэтому если можно использовать э, этот продукт в виде чая, это еще более 
приемлемо, чем в виде, может быть, биологических добавок. Чай, помимо вот этих полезных свойств, обладает вкусовыми качествами определенными. И еще сам процесс чаепития тоже должен проходить с некоторым ритуалом. Нельзя чай пить на ходу, обгоняя машины из термоса. Это должно быть некий ритуал, посвятить время нужно этому. И правильно преподнести соответствующей температуры в правильной посуде. Тогда эффект будет замечательный. Ну, тогда я с радостью приглашаю вас на чаепитие. С удовольствием принимаю ваш И благодарю вас за сегодняшний эфир. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. С удовольствием попью с вами чай. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, а у нас небольшая чайно-кофейная пауза, и я рекомендую вам отправиться на кухню, заводить себе чашечку кофе или чая. Я, например, выбираю кофе Мока с императорским женьшенем и батончик Smart Bite. Друзья, а у нас на связи врач-невролог из Узбекистана. Доктор медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры нервных болезней Ташкентской медицинской академии, директор программы магистратуры по неврологии. Прохорова Анна Владимировна. Давайте узнаем ее мнение, как научиться управлять стрессом. Анна Владимировна, здравствуйте. Всем добрый день! Я очень рада приветствовать участников этого мероприятия, и мне очень приятно, что вы пригласили меня поговорить с вами о моем самом любимом органе, о мозге и о том, как он реагирует на стресс. Анна Владимировна, как понять, что человек находится в стрессе? Какие признаки говорят об этом? Ну, на самом деле стресс – это та ситуация, которая в принципе, отличаются от того, что мы привыкли видеть в обычной жизни. Поэтому любые признаки, которые у вас появились, и они не похожи на то, что вы привыкли испытывать каждый день, могут говорить о том, что вы находитесь в стрессе. При этом вы совершенно четко догадываетесь, какая причина вас туда привела, потому что стресс может быть острый, а может быть хронический. Такие жалобы моих пациентов, как... Нарушение памяти, нарушение сна, нарушение аппетита, снижение либида, снижение желания жить – это все может говорить о том, что вы находитесь в стрессе. Как же все-таки стресс отражается на состояние нашего здоровья? Ну, на самом деле эволюционно стресс призван э, природой для того, чтобы мы с вами развивались. Поэтому нельзя считать, что стресс – это что-то ужасное, отрицательное или призванное нас уничтожить. Вопрос в том, как долго мы находимся в этом стрессе. Поэтому если стресс переходит в хроническую свою форму, то, безусловно, он может отразиться даже на состоянии работы наших внутренних органов и привести к таким заболеваниям, которые называются психосоматические. Это гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет и даже онкология. Анна Владимировна, как вести себя в стрессовой ситуации для того, чтобы минимизировать вред для своего здоровья? Ну, для начала нужно себе признаться, что вы в эту ситуацию попали. И в этом нет ничего страшного, потому что все мы живые люди и все мы периодически попадаем в такие ситуации, иначе бы мы не развивались. Еще раз хочу напомнить, что стресс призван природы к тому, чтобы мы эволюционировали как биологическая единица. И если вы попали в стрессовую ситуацию, нужно постараться выдохнуть для того, чтобы включить свою префронтальную кору. А для этого нужно просто задать себе вопрос, 
что я могу сделать в этой ситуации. И тогда ваш мозг однозначно придет вам на помощь. А какие меры следует принимать для восстановления своего организма? Ну, поскольку реакция на стресс реализуется работой нашего мозга, вернее, нарушением его работы, то нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы ваш мозг находился в сохранном состоянии. Для этого, что я рекомендую своим пациентам? Сосредоточьтесь на дыхании. Есть такая замечательная техника, которая называется mindfulness, когда вы заземляетесь, отключаетесь от того, что вас тревожит, и начинаете глубоко дышать, сосредоточившись на этом дыхании. Посмотрите, сколько воды вы пьете, потому что мозг на 90% состоит из воды, и в состоянии стресса мы склонны к тому, чтобы забывать о том, сколько мы пьем. Ну и плюс, нужно очень правильно кормить мозг. Дело в том, что наш мозг очень быстро откликается на заботу о нем. Поэтому микроэлементы, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты – это все то, что нужно вашему мозгу для того, чтобы он как можно быстрее справился со стрессом. Анна Владимировна, какие средства вы можете порекомендовать против раздражительности? Нужно вернуться к тому, чтобы понять, что вызвало эту раздражительность, потому что есть очень много причин, начиная от эндокринологических и заканчивая банальным стрессовым расстройством, которое может вызвать у вас раздражительность. Поэтому однозначно лучше обратиться к специалистам, которые помогут вам эту причину найти и подберут уже те решения, которые будут оптимальны именно для вас. Мигель де Серванта сказал, что сон – это лучшее лекарство от действующих бед. Давайте же все-таки разберемся, как правильно спать для того, чтобы сон шел на пользу. Сон действительно одно из важнейших условий, одно из важнейших составляющих здоровой формулы, вернее, формулы здорового мозга, и я всегда об этом говорю. Очень важно понимать, что для мозга существуют определенные биоритмы, и он должен в них укладываться. Вы должны укладывать свой мозг спать вовремя. Но самое главное, вам нужно устроить информационный детокс перед своим сном. Я рекомендую обычно за час до сна убрать все гаджеты, отключить все информационные потоки и сосредоточиться на том, что будет способствовать успокоению вашего мозга, расслаблению, релаксу. Если вам это сделать сложно, то вы можете подключить какие-то седативные травы, препараты магния, препараты омеги, которые помогут вам срелаксировать и еще больше дать мозгу возможность отдохнуть. И в окончании нашей беседы хочу задать вам вопрос, какие же все-таки привычки необходимо прививать для того, чтобы не поддаваться стрессу? Наверное, правильнее будет сказать, какие привычки должны быть выработаны у человека, чтобы наиболее эффективно себя проявлять во время стресса, потому что не поддаваться ему мы не можем. Это условия эволюции, которые созданы, чтобы мы с вами развивались. А вот укреплять нервную систему, правильно кормить свой мозг для того, чтобы мы максимально эффективно себя проявляли во время этого стресса, это вполне разумная рекомендация. Поэтому правильное питание, достаточное количество воды, правильная поддержка себя нутрицептиками, достаточный сон и те микроэлементы, я очень люблю препараты цинка, препараты магния, препараты омеги, травяные различные субстанции, которые влияют на выработку нужных нейромедиаторов. Вот это все у человека, который заботиться о своем мозге, заботиться о своем качестве жизни, обязательно должны быть в регулярном рационе. Анна Владимировна, благодарим вас за участие в нашем телемосту. До новых встреч! Здравствуйте, меня зовут Барашкова Александра, и продукцией бренда Project V я пользуюсь уже на протяжении 15-16 лет. Продукцию я ела абсолютно всю и ем, продолжаю. На этой продукции мои дети выросли, у меня два сына, а я была как беременная и при этом при всем ела продукт, ну и, соответственно, после они теперь самостоятельно его кушают. Продукт надо кушать комплексно, потому что наш организм – это единое целое, и нервная система, и обмен веществ – это все, в принципе, есть мы. Один из главных продуктов в моей семье – это продукт П. 
А в связи с тем, что мы живем в мегаполисе, количество стрессов ежедневно, оно достаточно большое. А продукт П уравновешивает нервную систему и позволяет нам всем прекрасно спать. А продукт М, прекрасный продукт М, который обожают мои дети, и прекрасный продукт Д, который а, очищает наш организм, мой и моей семьи, не только от а, вредных шлаков и токсинов. Воспитывая двоих мальчишек, а, при этом а, я хожу на работу, у меня есть хобби, и я успеваю заниматься спортом, вставать в 6 утра, ходить на пробежку и к вечеру а, быть полной энергии, сил и вообще, в принципе, быть счастливым, позитивным человеком. Наверное, это самая главная особенность людей, которые знают, что такое здоровье, ну и, в принципе, здоровы. Я желаю вам всем находиться в ресурсном состоянии, быть полными сил а и в позитивном настроении. И в этом во всем вам обязательно поможет Project V. Древнегреческий философ и отец медицины Гиппократ первый сформулировал тезис «Ты есть то, что ты ешь». Эта крылатая фраза была научно подтверждена британскими учеными из Оксфорда. Ученые определили, что питание организма оказывает прямое влияние на последовательность его генов, на самочувствие человека, а также на его настроение. Было обнаружено, что 12 дней употребления в пищу цельнозерновых злаков, орехов, рыбы и овощей значительно уменьшает состояние тревожности и подавленности. Сегодня мы можем регулировать наше питание, подстраивать его под наши потребности и условия нашей жизни. Главное знать, как это делать без вреда для организма. В этом нам поможет разобраться врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог высшей квалификации Бурляева Екатерина Александровна. Екатерина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы решили поговорить о продуктах и о том, как они влияют на наше самочувствие, на наше настроение и, конечно же, на наше здоровье. По данным американского журнала здравоохранения за 2016 год мы выяснили, что употребление в пищу овощей и фруктов очень благополучно влияет на состояние здоровья, тогда как фастфуды, например, выводятся из организма в течение двух дней из-за того, что содержат большое количество вредных ингредиентов, соли и так далее, что, соответственно, пагубно влияет на наше здоровье. Многие граждане не только России, но и в принципе в мире сегодня сильно поправились за время карантина. И, конечно же, всех интересует вопрос, что есть для того, чтобы быть здоровым, чтобы быть счастливым, для того, чтобы поднять свое настроение и, конечно же, выглядеть прекрасно. Действительно, Всемирная организация здравоохранения достаточно давно опубликовала данные о том, что каждому человеку необходимо 400 грамм и больше в сутки потреблять овощей. И эти данные проверены, и они действительно дают хорошие результаты в отношении и работы желудочно-кишечного тракта, и хорошего поддержания здоровья в целом, и уровня холестерина, и глюкозы. Замечали ли вы взаимосвязь между продуктами, употребляемыми в пищу, и настроением ваших пациентов? Как они взаимосвязаны между собой? Действительно, есть те вещества, которые отвечают за наше настроение и которые входят в состав некоторых пищевых продуктов, такие как бананы, шоколад. То есть это те продукты, которые способны действительно повысить настроение человеку и вместе с тем именно этот эффект связывают с тем, что развивается некая зависимость от съеденного шоколада. То есть чем человек больше съедает шоколад, тем больше ему хочется шоколада. Екатерина Александровна, посоветуйте, пожалуйста, что делать для того, чтобы снизить вес. Какие продукты стоит употреблять в пищу, какие необходимо э, ограничить? Конечно, в первую очередь, снижая массу тела, следует обратить внимание на то, сколько калорий вы тратите в сутки и сколько калорий вы потребляете с пищей. 
И для определения калорийности необходимой своей можно сделать ряд исследований, можно посмотреть эту информацию в интернете, она вполне доступна. Можно определиться со своим базовым метаболизмом и к нему уже добавить ту калорийность, которую вы потратите, совершая физическую активность. Это будет ваша суточная калорийность, которая вам необходима для поддержания жизнедеятельности, для вашей работы, для совершения активных действий. Но при этом, если вы хотите снижать массу тела, то нужно придерживаться подпороговых значений этой калорийности. Как правило, чаще всего для женщин это 1600-1800 килокалорий в сутки, для мужчин это 2000-2500 килокалорий в сутки. Но если для мужчин еще возможно составление рациона, который будет удовлетворять при этом всем потребностям физиологическим в минеральных веществах и витаминах, то для женщин с калорийностью 1600-1500 килокалорий в сутки достаточно сложно подобрать тот рацион, который помимо энергии будет удовлетворять организм женщины в физиологической потребности минеральных веществ, витаминов, то есть те самые жирорастворимые витамины А, Д, которые дают красоту кожи, волос, эластичность кожи, витамины группы В, которые необходимы для... для нормального функционирования нервной системы, для кроветворения. Вот все эти показатели, они, конечно, будут в дефиците. И тут уже человеку никак не обойтись без каких-либо поливитаминных комплексов, минеральных комплексов, биологически активных добавок. Екатерина Александровна, на сегодняшний день мы обладаем большим объемом различной информации, черпая ее из интернета, из различных социальных сетей. Большое количество появилось диетологов и, в общем-то, советчиков, скажем так, в здоровом образе жизни, в питании и, собственно говоря, ну, наверное, в похудении в том числе. Рекомендации совершенно разные. Кто-то говорит не есть вовсе, кто-то говорит отказаться от белка, кто-то говорит соблюдать интервальное голодание, разделять фрукты, овощи, делить их по дням и так далее. Давайте реально с точки зрения здоровья. Какое количество приемов пищи необходимо обязательно? Важно ли завтракать? Насколько возможно ужинать или не ужинать, и какие, как разделить, собственно говоря, базовые продукты э, в течение для, дня для того, чтобы не навредить своему организму. На сегодняшний день представлено такое понятие, как оптимальное питание, которое, которое включает в себя и количество приемов пищи, и промежутки между приемами пищи, и э, саму составляющую каждого из приемов пищи, то есть соотношение белков, жиров, углеводов в каждом приеме пищи, и, соответственно, наполнение пищи минералами и витаминами. Так вот, эта концепция подразумевает под собой пятиразовое питание в среднем. То есть есть у нас и те люди, которые, которым необходимо более частое питание, да, но среднее – это все-таки пятиразовое питание, три основных приема пищи и два перекуса. При этом, конечно, крайне важен завтрак, так как завтрак – это тот прием пищи, который дает энергию на весь следующий день. И, конечно, важно обращать внимание на то, из чего состоит наш завтрак. То есть на завтрак предпочтительно обязательное включение сложных углеводов. Чаще всего это крупы, возможно, это хлеб грубого помола или ржаной хлеб, и белковые продукты. То есть это сложные углеводы нам необходимы утром для того, чтобы дать энергию на весь следующий день, для того, чтобы человек через полчаса 45 минут не чувствовал выраженного голода, и чтобы ему не приходилось дополнительно что-то подъедать еще. То есть вот это делают сложные углеводы. Помимо этого, также сложные углеводы способствуют нормализации уровня холестерина и глюкозы в крови и задают хорошую работу желудочно-кишечному тракту. Что касается обеда, перекус, да, мы проговорили с вами про завтрак, перекус. Что такое перекус, какая разница между приемами пищи, я имею в виду во временном промежутке, и, соответственно, что должно входить в состав для полноценной работы нашего организма? Оптимальными промежутками между приемами пищи на сегодняшний день в среднем являются 2-3 часа. То есть каждые 2-3 часа человек должен потреблять 
то или иное, те или иные продукты. Почему? Потому что, во-первых, это позволяет, если мы говорим о массе тела, это позволяет в том числе контролировать массу тела, так как человек не приходит к следующему прямо пищи очень голодным, и он может вполне контролировать свой аппетит. Если же человек делает достаточно большой промежуток между приемами пищи, то, скорее всего, в следующей прием пищи он съест все, что видит, и достанет еще и тоже съест. Да? То есть ему достаточно сложно именно психологически контролировать свой аппетит. Это первое. Второе. Если мы говорим о физиологических функциях нашего организма, в нашем организме есть такой орган, как желчный пузырь, который сокращается при употреблении пищи, рефлекторно. То есть мы сами это не ощущаем, мы никак это не контролируем, но рефлекторно при попадании пищи в желудочно-кишечный тракт желчный пузырь сокращается и выбрасывает желчь для того, чтобы эта желчь помогла перевариться этой пищей. Так вот, если человек делает большие промежутки между приемами пищи, то эта желчь застаивается, и в этом случае возможно образование камней в желчном пузыре. Допустим, у нас нет возможности на перекус. Чем мы можем заменить этот прием пищи? На сегодняшний день достаточно много продуктов, так скажем, продуктов, тех продуктов, которые можно быстро употребить. То есть это те же самые различные батончики, это, возможно, коктейли, которые удобно развести просто водой, по крайней мере, водой там, кипяченой с чайника, например. Да? И это те продукты, которые будут чаще всего насыщены дополнительно витаминами и минеральными веществами. Что касается ужина, в котором часу или за сколько часов до сна необходимо последний раз принимать пищу. Если мы говорим о среднестатистическом человеке, то, как правило, на сегодняшний день принято 3-4 часа до сна последний прием пищи. Но здесь в эту группу не попадают профессиональные спортсмены, у которых свой график. В эту группу не попадут, конечно, люди с различными заболеваниями, в том числе с белковой энергетической недостаточностью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Насколько полезно или, может быть, вредно включать в свой рацион кофе или напитки, богатые, соответственно, кофеином? Достаточно долгое время существовали результаты исследований, которые показывали о том, что кофеин вреден для сердечно-сосудистой системы. В связи с этим были введены определенные ограничения на включение кофе в рацион человека. Однако последние исследования, достаточно крупные, показали, что кофе может быть даже полезен для людей с, сердечно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и уж точно не вреден. В связи с этим на сегодняшний день принято ограничение до двух чашек кофе в сутки. Поскольку нашу передачу также смотрят жители во Вьетнаме, они чаще всего употребляют, заваривают рабусту. Это наиболее крепкий сорт кофе, нежели чем арабика. И, помимо всего прочего, они разбавляют кофе со сгущенным молоком, что делает его не просто крепким, но и сильно сладким. Можем ли мы говорить о том, что такой кофе наиболее вредный или им стоит каким-то образом ограничить себя в количестве выпитых чашек кофе? Опять же, мы должны понимать, что все-таки заваривать этот кофе мы должны не очень крепким, если мы хотим нивелировать влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, добавление в большом количестве простых углеводов, безусловно, будет усиливать влияние кофеина на сосудистую стенку, на сердечно-сосудистую систему в целом. Екатерина Александровна, перед сегодняшним эфиром мы сходили в магазин и сделали, собрали здесь определенный набор продуктов. Давайте обсудим, какие из этих продуктов имеют место в нашем рационе для того, чтобы быть веселыми, бодрыми, поддерживать наш организм здоровым. От каких продуктов стоит вовсе отказаться? Большинство здесь представленных продуктов, конечно, могут и должны быть включены. Наш ежедневный рацион – это и овощи, и фрукты, и ягоды, и тем, кому это возможно, орехи, 
масло, молоко, творог. Да, это все чудесно, замечательно и полезно для нашего организма. Шоколад может составлять, скажем так, ту часть рациона, которая отведена под радости для себя, в том числе шоколад содержит и некоторые вещества, необходимые нашему организму, но учитывая его высокую калорийность, учитывая насыщение простыми углеводами, конечно, применение его ограничено. Сладкие безалкогольные напитки – это, опять же, из серии «Больше себя побаловать». Конечно, основу рациона они составлять не могут. Екатерина Александровна, сейчас мы, значит, уже поняли, да, относительно газированных напитков, относительно фруктов, количество сахара, употребляемого в сущном рационе. Что касается витаминно-минеральных комплексов, смартфуды или, скажем так, коктейлей, которые могут заменить привычный прием пищи, как это можно балансировать между собой в привычном ежедневном рационе? Конечно, учитывая то, что на сегодняшний день определяется у населения России достаточно большой дефицит по витаминам и минеральным веществам, то витаминно-минеральные комплексы должны входить на постоянной основе в рацион человека. Если мы говорим о коктейлях, то такие формы на сегодняшний день есть, они широко представлены на рынке. И в этом случае следует особое внимание обращать на состав а, этого продукта, то есть определиться с целями, для чего этот продукт существует. Возможно, это продукт, который будет поддерживать мышечную массу и преимущественно состоять из белкового компонента. Возможно, это преимущественно минеральный состав этого продукта. В этом случае можно будет понять, как его применять. То есть это будет дополнение к основным приемам пищи или же в некоторых случаях, возможно, даже замена некоторых приемов пищи на такие коктейли, на витамины, минеральные комплексы. Вам большое спасибо, спасибо. за уделенное время и внимание. О крепком здоровье и хорошей физической форме мечтают многие. С каждым годом все больше и больше людей выбирают курс на ЗОЖ. Об этом свидетельствуют цифры в ЦОМ. В России спортом занимаются более 63% граждан, учитывая все виды занятий физкультуры, в том числе и в учебных заведениях. Для сравнения, в 2006 году только 38% занимались теми или иными видами спортивной деятельности. Самоизоляция и карантин внесли свою лепту и свои корректировки. Мы стали меньше двигаться, набрали лишние килограммы, но отказываться от хорошей физической формы мы не собираемся. Период самоизоляции позади, а это значит, что пришло время приступить к активным действиям. О том, как грамотно выйти на пик своей физической формы, мы побеседуем с врачом-физиотерапевтом, доцентом и вице-президентом Объединенной школы Ассоциации Ханоэ, заведующим кафедры внутренней медицины Ханойского медицинского университета доктором Нгуэнь Винь Нгогом. Доктор Нгуэнь Винь Нгог подключается к нам из Вьетнама через телемост. И вначале мне не терпится задать вопрос, который лично меня очень интересует. Сколько времени в общей сложности Вьетнам провел на карантине? Расскажите, пожалуйста, какая ситуация в стране сейчас? Относительно карантина, в соответствии с указом номер 16 от премьер-министра Вьетнама Гуэн Суан Фук, требования по социальному дистанцированию стали обязательными по всей стране с 00 часов 1 апреля 2020 года. Это была очень важная стратегия, потому что за это время во Вьетнаме было зарегистрировано 59 новых случаев, что составило всего лишь 40% по сравнению с показателями предшествующих двух недель. Сейчас уже в течение 6 60 дней в Вьетнаме не было зарегистрировано новых случаев COVID-19 в обществе. А за этот период, как мы знаем, в мире зарегистрировано еще 5,6 миллиона случаев заражения, в том числе около 300 тысяч смертей. Во Вьетнаме у нас уже 100% учеников и студентов вернулись к обычному режиму обучения. 
Возобновлены и деятельность отелей, ресторанов, работают торговые центры, а также все внутренние авиаперелеты вернулись к нормальной работе. Вьетнам преуспел в стратегии профилактики нового коронавируса, которая показала эффективность с медицинской точки зрения, так и в экономической стабилизации. При отсутствии вакцины профилактика COVID-19 должна рассматриваться как долгосрочная стратегия. В богатой Европе за 10 тысяч километров от Китая, где впервые был обнаружен коронавирус, пандемия просто свирепствовала и приобрела катастрофический масштаб. В одной только Германии число заразившихся превысило 153 тысячи, а вот во Вьетнаме, имеющей границу с Китаем в 1100 километров, было зарегистрировано всего 300 случаев заразившихся SARS-CoV-2, и из них ни одного летального исхода от COVID-19, по крайней мере, по нашим официальным данным. В чем секрет? Когда в Ухане, Китай, началась вспышка коронавируса, Вьетнам считался второй страной, подверженной наибольшему риску, потому что мы географически близки к Китаю. Однако за последние шесть месяцев во Вьетнаме было зарегистрировано только 334 случая инфекции SARS-CoV-2 из которых 323 были полностью вылечены, 11 находились на интенсивном лечении, и самое главное, у нас отсутствуют летальные исходы. Есть четыре основные причины, которые помогли нам успешно взять коронавирусную инфекцию COVID-19 под контроль. Первый наш секрет – это очень эффективные усилия всего вьетнамского сектора здравоохранения. Вьетнам – это страна, которая очень успешно организовала диагностическую систему SARS-CoV-2. Вьетнам – одна из первых стран, которая смогла различать разновидности ковид. Вьетнам также является одной из первых стран, которая произвела всемирно признанные тестовые комплексы SARS-CoV-2. Эти тесты были заказаны и использованы во многих развитых странах. Секрет второй – это централизованная стратегия изоляции. В отличие от Германии, которая изолирует только инфицированных людей и тех, кто контактирует с этим пациентом, в то время как во Вьетнаме активно искали контактирующих с инфицированным в первом, втором, третьем и даже четвертом круге общения для изоляции и ограничения контактов. Люди, приезжающие во Вьетнам из стран высокого риска, обязательно должны находиться в централизованной изоляции в течение 14 дней. Такие меры, как полная закрытие страны, а также непосещение учеников и студентов учебных заведений сразу после лунного нового года – это стратегия изоляции, которая была эффективной в борьбе с эпидемией SARS в 2013 году. Теперь этот опыт и успех упоминается во многих научных исследованиях в мире. Третий фактор – это вовлечение всей политической системы. Вьетнам мобилизовал все общественно-политические системы для борьбы с пандемией. В частности, Вьетнам эффективно мобилизовал армейские силы для предотвращения эпидемии. И последний самый важный фактор – это роль всего вьетнамского народа, который активно участвовал в добровольных медицинских декларациях, полностью соблюдал правила по профилактике и защите от эпидемии, эффективно защищая себя и свои семьи а также добровольно и очень ответственно участвовал в общественной профилактике коронавирусной инфекции. Очевидный факт, что режим самоизоляции отразился на физической активности людей, несмотря на то, что во время пандемии мы принимали участие в различных онлайн-марафонах, занимались физкультурой и старались как можно больше времени уделять активным играм с детьми. Чем грозит малоподвижный образ жизни? Наша современная жизнь вместе с развитием цифровых технологий способствовала сидящему образу жизни. Социальная изоляция и карантинные мероприятия способствовали уменьшению нашего жизненного пространства, что еще сильнее усугубило ситуацию с малоподвижностью. А сидящий образ жизни, в свою очередь, способствует развитию многих заболеваний, таких как болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также способствует возникновению ряда раковых заболеваний. Причина в том, что в положении лежа или сидя уменьшается приток крови к жизненно важным органам нашего тела, таким как мозг, сердце, дыхательные пути, почки, органы пищеварения. И сидячий образ жизни способствует повышенному риску психических расстройств, таких как тревога и депрессия. 
И все это приводит к увеличению риска преждевременной смерти. По данным в ЦИОМ, бег – один из самых популярных видов спорта среди россиян. Ему отдают предпочтение практически треть населения нашей страны. В то время как во Вьетнаме, насколько я знаю, более популярно занятие фитнесом и гимнастикой. И зачастую те, кто занимаются тем или иным видом спорта, часто сталкиваются с проблемой хруста суставов. Почему так происходит и как сохранить здоровье своих суставов? Для того, чтобы сохранять здоровье костно-мышечной системы, мы должны регулярно заниматься спортом. Это может быть ходьба, катание на велосипеде, плавание. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, каждый из нас должен ходить не менее 10 шагов. Каждый из нас должен ходить не менее 10 тысяч шагов в день. Физические упражнения и тренировки в спортзале очень популярны во Вьетнаме. Однако, если их выполнять неправильно, то можно получить спортивные травмы. К счастью, теперь у нас есть ряд специализированных пищевых добавок, которые заряжают организм энергией, снимают усталость, снижают нервное напряжение. Некоторые продукты содержат женьшень, что способствует эффективному восстановлению мышц. Как быть, если человеку противопоказаны физические нагрузки, а мышечный тонус необходимо поддерживать в форме? Какой минимальный набор упражнений вы порекомендуете? В условиях ограниченной физической активности нам по-прежнему необходимо вести активный образ жизни. Мы должны меньше сидеть, чаще вставать и больше ходить. Когда мы работаем стоя, наш организм сжигает на 35% больше калорий, чем когда мы долго сидим. Мы можем делать несколько простых упражнений во время работы. После 30 или 45 минут работы следует встать, пройтись по комнате или делать приседания, много раз присесть и встать. Также можно выполнить несколько простых упражнений для позвоночника. Там наклоняя тело вперед, затем назад, наклониться вправо, а затем влево. И выполнить круговые движения таз. Кроме того, мы можем использовать многокомплексные добавки, которые зарядят энергией наш организм. Эти продукты обеспечат необходимыми витаминами и минералами, способствуя укреплению мышц. Поддержанию всего организма в тонусе. Каковы ваши рекомендации по возвращению к привычной жизни после периода низкой физической активности? Чтобы вернуться к нормальной жизни после долгого отсутствия физической активности, нам нужно регулярно заниматься спортом. Ходить, кататься на велосипеде, плавать, заниматься йогой, поднимать гантели. Ходьба считается эффективным лекарством, а самое главное – бесплатно. В зависимости от физического состояния каждого человека, мы можем ходить от 3 до 11 километров в день. И важно, чтобы мы могли сочетать ходьбу во время работы или перерыва. Например, мы можем прогуляться во время перерывов за чаем или кофе. Лучше использовать лестницу вместо лифта. Мы можем дополнить организм жирными кислотами омега-3 растительного происхождения из анчоусов, скумбрии и сардины. Жирные кислоты омега-3 особенно полезны для работы сердца и мозга. Помогают очистить кровеносные сосуды от холестериновых бляшек улучшить кровообращение и регулировать кровяное давление, а также улучшают работу мозга для восприятия и хранения информации. Добрый день, меня зовут Дао Тхи Фон Хоа. Я являюсь партнером компании Freedom Group. Я знакома с продуктами компании 7 лет, и именно они спасли моего сына. Очень люблю наш продукт, и сейчас мои родные, близкие и друзья тоже с удовольствием используют продукт Freedom Group. 
Мне нравятся все наши продукты. А недавно компания выпустила новую линию продуктов Project V, в которых все биоактивные вещества выделены из экстрактов лечебных растений и трав. В новом продукте капсулы более изящные, удобные в употреблении. Среди продуктов новой линии Project V хочу особенно выделить два продукта. Во-первых, это продукт А, один из продуктов для борьбы с возрастными изменениями. Мне в этом году скоро исполнится 50 лет. Использую продукт каждый день. Он помогает мне продлить свою молодость, и старость еще долго не придет ко мне. И второй продукт, помимо А, это продукт Мега. Этот продукт долго отсутствовал у нас из-за дефицита определенных компонентов, входящих в состав продукта. Но в новой линии Project V выпущен продукт М. Он обеспечивает молодость кожи, улучшает работу органов зрения, мозга и сердца. В моем возрасте значительно ухудшается зрение и мозговая деятельность, но с продуктом М я всегда чувствую четкость и яркость в глазах, а моя кожа выглядит более подтянутой, свежей и здоровой. Я думаю, для женщин моего возраста, если ежедневно использовать хотя бы эти два продукта, то ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Я обожаю наши продукты и хочу выразить огромную благодарность компании Freedom Group за прекрасную линию продуктов. Я их люблю так же, как люблю саму себя. Мы продолжаем наш выпуск F3 Tour Online про новые полезные привычки для нашего здоровья. Пришло время пригласить в эту студию главную героиню, удивительную женщину Анну Суруханян. Ее история достойна сюжета фильма. Это история о том, как она преодолела страшную болезнь благодаря чудодейственной силе женщины. Анна, здравствуйте! Очень приятно видеть вас в этой студии. Расскажите, пожалуйста, историю болезни. Как давно это было? Здравствуйте, Нелли! Взаимно приятно вас видеть тут. На самом деле, про мою историю я рассказала много раз и раска расскажу сейчас. Более 20 лет назад после МРТ обнаружили у меня редкую болезнь. Это по медицински синдром Арнольда Киари, сопровождающий серингомилией. Можно было жить с этим синдромом до конца жизни, если бы не серингомилия. В то время это была очень редкая болезнь в России, и мы с трудом нашли несколько специалистов. И они в один голос твердили, что нужна срочная операция. Сказать, что мои близкие и родные не переживали, то значит не сказать ничего. Мы тогда жили в Канаде, потому что мои дети учились в школе и начали лихорадочно искать специализированные клиники в разных странах. Нашли несколько в Израиле, в Германии, в Америке. Но в это время наш семейный друг в Канаде случайно меня познакомил с одним китайцем. И по его рекомендации я начала принимать белый императорский женщин большими дозами. Я благодарю Бога за, то, что, за ту возможность, что я встретил этого удивительного человека. И через два месяца он стал моим лучшим другом, другом моей семьи. И через два месяца уже начали замечать изменения. А через шесть месяцев э, те врачи, которые знали о моей проблеме, э, видя снимки МРТ, не могли, не могли поверить в то чудо, которое творил Женьшен. Теперь я знаю точно, что Женьшен дает мне уверенность, силу, дает возможность активно жить. И могу смело сказать красоту. Анна, вы до сих пор принимаете Женьшен? Да, в течение 20 лет. Женщин входит в каждодневный процент моего питания, и я каждый день принимаю его. А поделитесь, в, как, в каком виде вы употребляете женщин, в каком количестве? Я сначала начал принимать в виде порошка, это белый императорский женщин компании Бинхан, как порекомендовал мой друг, большими дозами. То есть я 20 баночек закончила за пару месяцев. Сейчас я пью наш продукт в виде BH, и я очень безумно рада, что наш новый продукт приобрел новую форму, новое качество благодаря новым технологиям. И сейчас э, также могут принимать его веганы, потому что оболочка капсулы стала 
растительного происхождения. Также у нашего BH есть одно большое преимущество – это цена. Стало доступно большему количеству людей, и люди могут позволить себе купить наш продукт BH и принимать. Также можно регулировать дозировку в капсулах и начать с маленьких доз, и потом отследить воздействие его, и потом увеличить количество принимаемых капсул. Я уже начала принимать наш BH два месяца. Продукт работает, я проверила это на себе, а я как-никак знаток женщине с 20-летним стажем. А расскажите еще по поводу болезни. Очень интересно, как вы впервые обратились к специалисту? Что навело вас на мысль, что вам необходимо сделать МРТ? У меня были частые головные боли, особенно по ночам. Я просто не могла уснуть. Я обратилась к терапевту. Отправили делать МРТ и совершенно случайно обнаружили вот эту болезнь. Опять же повторяю, что с синдромом Арнольда Киари можно жить до конца жизни и не, не узнать об этом. Но когда есть сопровождающая сингомилия, это как э, с, скопление спинного э, жидкости с, с спином канале и может полностью закупировать вот этот канал, и это моментальная смерть. И поэтому нужна была, нужна была срочная операция. Что касается сегодняшнего дня, на фоне приема женщины, головные боли а бывают, появляются у вас или они исчезли? Головные боли, как прежде, нет. Но ну, как у нормального человека, конечно, есть головные боли. Но я сейчас совершенно здоровье. Я даже не делаю контроль на МРТ, потому что знаю, что нет такой проблемы больше у меня. А какие еще секреты красоты, молодости входят в ваш ежедневный рацион? Я очень э, большое внимание обращаю на свое питание. Я считаю, что едой можно лечить себя, поправить свое, свое здоровье, также можно ее загубить. И я тщательно подбираю все продукты, которые покупаю. У меня есть несколько налаженных контактов, несколько органических магазинов, где я закупаюсь. Но сказать, что э, я правильно питаюсь, больше ничего не надо делать, это, конечно, нельзя. Нужно еще двигаться заниматься спортом. Стараюсь заниматься э, спортом два раза в неделю с фитнес-тренером. Также у меня такая привычка, я в день хожу по 5-6 километров. И когда был карантин, так как я живу за городом, и мне повезло, что у меня маленькая собачка, я с ней гуляла, проходила все мои километры в день. И также я не зацикливаюсь так, как я выгляжу, потому что я не любительница салонов красоты, я не, часто не хожу к косметологу. Я просто э, мало использую декоративной косметики и стараюсь быть натуральной. Анна, вы великолепно выглядите, если не секрет, сколько вам лет? Мне 53 года. Вы употребляете какие-то дополнительные БАДы, может быть, витамины в своем привычном рационе? Я стараюсь пить только женщин, но иногда использую также наши витамины Project V, особенности П, по ночам иногда две капсулы пью, в основном женщин. Анна, скажите тогда, пожалуйста, нашим зрителям три или пять ваших советов для красоты и молодости, ну, естественно, для поддержания здоровья. Первое – пить женщин каждый день, без остановки. Это имеет накопительный эффект. Второе – правильно питаться. И третье, я много не буду говорить, заниматься хоть чуть-чуть спортом. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в гости. И желаю, конечно, вам здоровья. Спасибо. Вам Всего того, вам что... доброго. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до следующего тура, который состоится 25 июля. Тема которого – суперфуды против летних болезней. Информацию о программе и спикерах вы можете найти на нашем сайте F3 Tour Online. А еще у нас появился свой аккаунт в Инстаграме собака F3 Tour, нижнее подчеркивание, онлайн. Подписывайтесь и отмечайте нас в своих публикациях. Будьте здоровы, до новых встреч!